去的嘞。建筑有固定的形色，充盈着流动的表达，融入曾经与当下。它是语言，是色彩，是力量。融入文明，融入此刻的心跳，同框未来、眼前和从前。月出海面，山脉之北，圣地拉萨，极具千年的心愿。被列为世界文化遗产的布达拉宫、大昭寺和罗布林卡，因为经典，点睛文明。四年前，刘毅来到这里，要为拉萨设计一座新地标——西藏博物馆。西藏博物馆的用地非常特殊，紧邻世界文化遗产布达拉宫和罗宾卡。作为文化的地标，如何从空间上、历史的解读上去实现跨越时空的对话，呈现西藏文化在这个时代的表达，需要在这片高原静下心来去倾听、去感受。坛城。在藏族同胞心中，是宇宙和生命的象征。西藏博物馆新馆的设计方案，从这里找到灵感。像一座圣山一样，坛城向四个方向伸展，形成整个世界。从雪山到坛城，到西藏博物馆的金顶，层层叠落，与周边的城市、街道、民居相融合。博物馆是整个世界的缩影。这个图纸是我们从档案室翻出来的，输入到我们电脑里面，导管进行扫描，形成一个三维的电子的坐标模型。西藏博物馆老馆已建成二十余年，当初一万平方米体量已经无法满足今天的展陈需求。在保留原馆建筑外立面不变的情况下，设计师们将此扩建成六万平方米。故事在坛城中徐徐展开。这个金顶呢，跨度是整个西藏地区最大的一个金顶了。玻璃的一个透明的一个金顶，可以让更多的阳光通过南侧、东侧、西侧带入到阳光大厅的内部。日光是博物馆天然的藏品，而且。永久收藏。拉萨，日光城，平均每天能晒到八小时十五分钟的太阳，比同纬度的东部地区几乎多了一半。日光，让未来的博物馆成为光的容器。三十六米高金顶大厅，一千一百块玻璃引入自然光。上部玻璃天窗七十五度斜角，实现冬季最大光线摄入，格栅慢反射光，改善厅内采光效果。电动天窗利用热压差促进馆内空气流动，形成会呼吸的大厅。第一感觉绝对是非常非常震撼的，就是一看哇！最后一批金顶玻璃安装在即。特殊定制的玻璃从三千公里外的内地运输进藏。玻璃跑了暗，我跑得慢，我跑了五天，到的拉萨。走，往这边走。起空。与内地安装玻璃不同的是，这些玻璃都有一个特殊的设计。这两根预埋在中空层的直径一毫米气压平衡孔，来应对氧气少、内外气压不均衡导致的玻璃密封起鼓、开裂甚至爆炸等。内地的气压比地藏的气压要高，就像我们在内地买了一袋方便面，到了高原的时候，方便面会鼓包。我们玻璃也是一样
安装之前，把这个氢氩平衡孔的铁丝给它拔出来，用密封胶给它密封，实现玻璃里面充的氮气和玻璃外面的这个气压平衡。在光与玻璃相融的空间里，建筑成为自然的完美表达。光在这里成为能量之流，屋顶太阳能集热器也正在铺设。这种曹氏跟踪太阳能互补供暖系统将铺满三千五百平方米的屋顶，这些弧形镜面能根据光的方向自动转体，采集太阳的光线。随着太阳的角度的高度的变化，这个圆盘会自动捕捉太阳，自动进行一个旋转，让我太阳能的集热板捕捉到太阳的一个正面光线，实现咱们这个呃最好的最大化的。去接收咱们太阳的一个能源集热效率能达到百分之七十到百分之七十五。用科技的手段释放阳光的更多可能，迎接从各个方向倾泻而来的光的瀑布，用光线为史册开篇。一百四十五个装饰斗拱和十三个木狮子选材，必须是风干十年以上的本地胡杨木，才能避免斗拱风干开裂。干透的这个都是，它也没有多大的开裂，声音挺。切割、拼装、雕花、彩绘，这是边巴祖祖辈辈传下来的手艺。在边巴心里，树的生命有两个，一个是生长在山林中的寿命，还有一个，就是被用于建筑上的生命，经得住时光的检验。我做这个东西三十几年了吧，不能随便几个人可以雕出来，小工不一样，按照木头的那种规律，用自己的想象力去雕，心要平静。한국로교주마이영화조로다대로솜동학자지다도시물이또뭔가지가어딘데그천연매도여러는어딘데소재지한매도다두다어딘데한달에도오거나어디서찍을光线落在喜马拉雅，也落在这里。见希望之山，造时光之城。世界就是博物馆。西藏建筑的神奇在于，用有形的材料——石头、木头、黄铜，来致敬无形的力量，那就是光。穿越三千年中国，生长出新的地标。千年华夏，琢磨此刻春秋。作为建筑师，不是关起门来设计一栋房子那么简单。我们扎根在什么地方？就应该想着怎么样能够延续那里的文脉，表现唐代文化，依托湖自然的山水的地形，演绎民园。图纸上的山水林园就是这里。
芙蓉园，千年皇家妓院，现存史籍中记载甚少。以唐诗为地图，张锦秋在诗歌里寻找唐朝建筑的眉目与气韵。三月三日天气新，曲江水边多丽人。唐诗里边有《彩霞亭》、《紫云楼》、《望春阁》。也是唐诗里边看来的。以紫云楼为中心，南眺中南，北抚湖池，西望雁塔，东对芳林。四世祖园林建筑，从曲江池眺望唐朝。紫云楼台座高十二米，与西安古城墙高度一样，重檐五殿顶。中国古代最高等级建筑屋顶形式，近万件瓦件，近千座斗拱，四座拱桥相连，四座阙亭。二刀过来，过来那个左来者。这是一座不断生长的大唐芙蓉园，新的气象逐日月而生。方向左一点点。现在楼上要对公众开放，都变成大玻璃、啊。这三个面的风景是最好的，所以这三个面我们都是公众的。总的来说是对公众开放，为更多的人服务。落落落，送西花。建造者们采用钢结构、玻璃等新材料，来满足今天的诸多空间需求。一、二、三，去，去。来来，我我我送你，支持啊，支持。做成那个大的一个落地窗的设置，在这里呢，我们可以看到大雁塔。紫云楼、珍女馆，景色呢，在我们的室内都可以很无遮挡的去感受到。像一个今天的词语，被安置在唐的诗句，传统与现代在文明的血脉里共鸣。你看看他那个檐口那个曲线，很平缓，很舒展。对，这是唐风建筑的一个最大特色。对，这个檐沿继续可以向上再翘，让人感觉有一种曲线的延伸感。夜景中的紫云楼，以明月为杯盏，自千年前流觞而来。这是李杜吟诗的回廊，韵脚处踏入今天的足音。色温是否正常？正常，正常。紫云楼采用的都是新型材料，它既要展现这个古建筑的魅力。又要符合咱们现代的审美，还要保证野炊的功能、消防等各方面的安全需求。激光准备完毕，各居所注意，野炊倒计时：三、二、一，走。举头今日明月，低头唐时故乡。晚上八点，华灯初上，八千个 LED 光源，四万个光路，营造着梦的空间，以有形连接无形。丝绸装点世界，瓷器装满天下的时刻，被续写成今天的五言与七言。芙蓉的花瓣，就是时光的斗拱。明月与故乡，以一万首唐诗吟诵为风声。当我们身临其境的时候啊，一种文化自信油然而生。我们要传承中华民族。的文化精神，又要与时俱进，不断创新，谱写中国建筑的新篇章。每座城市都有文明之根，从心跳里生长出今天的心动。
，每一次注目，都是注目礼。穿行在这条仙到岩的道路上，看到周周边都是这种沟壑，很有力量。我们怎么把一个地域建筑现代化，把现代建筑呢要地域化？它一定是要扎根在这片土地。赵元超和他的老师张锦秋院士一样，几十年来在大地上建造有根的建筑，有生命的空间。黄土地上的所有符号。都是他设计的语言。老郭在吗？在呢，来，回来。哎，还在忙啊？又剪什么新的作品？好，节目的计划。郭如林，赵元超八年前寻访到的民间剪纸大师。比如说，这个黄土的风情，盐大生产。主题的反映盐的历史文化。你说的这些题材，我基本上就脑子有个概念，就是肯定可以拿剪纸来表现这片土地上劳动人民的激情，对这片土地上那种热爱，剪纸把这些东西表达出来。郭如林的剪纸成为延安大剧院门厅窑洞的装饰和剪影。经过时光剪裁的陕北风情，成为今天的光影表达。就像老百姓在窑洞里边贴窗花的那种感觉，民间的艺术、大剧院的高雅的艺术，紧紧的结合起来。延安，革命圣地，与宝塔山遥遥相望的新地标——延安大剧院，就建在延安新区的中轴线上。屋顶运用了中国书法，如同大地上的一撇一捺，呼应着周边的群山。艺术混凝土和窑洞符号，共同塑造着延安大剧院的形式。这片土地的灵魂，与这座艺术殿堂，彼此呼应。大剧院呢，本身就是一个现代化、未来的那种感觉，很强烈的艺术感。后面一定要注意它的时代性、地域性，还有它的文化性，对中国传统文化的表达和当地地域气质的融合。最终呢，是希望大剧院呢，形成我们一个老百姓、一个文化的场所。不同肌理的材料，表现黄土层积的地质形态。建筑就如同从大地中生长出来，在这片黄土地上呢，也演绎了上世纪最伟大的一个变革。它属于这片土地，很真实、很平凡，又引起人们思想共鸣和记忆的一个建筑，一个文化守望者的责任，有一种致敬之意。在这里。就是在延安，在中国的西北角，这里的每一曲，都在与黄河合唱。嗯、在东方风来满眼春的地方，新的春意已经盎然。高度不再仅仅是指征物理意义的丈量。高度还被定义为对生活、工作和沟通方式的全新诠释。三道连廊在设计之初就被定义为公共社区、健身和聚会等不同的工作生活空间。生命的需求被充分得到尊重、舒展和绽放。这里是目前中国最高科技的建筑之一，为建筑附加智慧，实现人与建筑的深度融合，正释放人们极大的想象力。智慧建筑管理平台，大楼运营的心脏。每个月，大楼的软件升级都在争分夺秒。建筑是个空间。
，人到建筑空间里面都是有目的的，每个细节我们都要从人的需求出发。这栋大厦正成为互联网加建筑、互联网加智能连接的超级试验场。现在情况怎么样？现在很麻烦，电梯也约不了，电动助手现在也在报警，紧急调了所有的负责人，现在都在排查这个事儿。这块可交互的屏幕上，电梯、灯光、空调、监控、停车场，每一个构件都产生联系。智能电梯，周一的早高峰，为上万名员工分配到最快、最合理的梯位。从步入大楼的那一刻，就将每个人全然拥抱。现在是正常的，应该恢复正常了。我这边恢复正常了，我这边恢复正常了。人的需求首先就是便利性，手机来约梯，它就是让大家可以等电梯，不要等太久。谢谢大家给我让路啦。很荣幸为您服务，我会自动关门。机器人在平层行走，垂直的电梯来运送它。建筑当中的人、设备和空间组结合到一起。物品已取走，我马上要回去啦。我们还可以更快地找到自己的车，更加地回归对用户价值的追求。这个建筑到底是为谁服务的？智慧大楼与建筑沟通，与建筑互动，创造一座万物互联的建筑标杆。建筑与生命互相延伸。珠江江畔，国内首例超高层单边大跨度直挑平台正在建设。前方到站是广州南站。这项建筑高二百零七米，十四层悬挑二十三米，花园景观；二十三层悬挑十三米，山丘景观；三十二层悬挑十三米，村庄景观；三十八层悬挑二十八米，屋顶景观；四道悬挑实现向珠江延伸的景观平台。空中花园的悬挑是世界性建造难题，悬挑结构上拔力。让核心筒结构产生一百毫米的拉伸变形。如何平衡悬挑的受力，是建造者最大的挑战。现在是在这个八十米的位置，也就是我们这个大楼的第一道大悬挑的这个施工位置。园林绿化做完以后，就融入珠江的美景之中了。最大悬挑二十八米，是面向世界开放的标志。由于悬挑上部没有任何拉锁结构，千余吨受力只靠大楼主体结构来支撑。因为它是单边的一个悬挑，面积是四个，又是南溪厂的面积，这也是给市民提供了看江观景点。这是这个项目最大的一个技术难题。减弱城市高密度建筑的拘谨，让建筑生出动静，有了眉目，将森林、山峰、田野像抽屉一样拉开，呼应生命的选择。我叫超子，我来自保加利亚的，来从事八年左右。比较老的那个照啊，大概两三百年对吧？我给你看那个水，我觉得特别好看啊，我觉得特别美啊。乔治在为自己的重庆桥梁摄影集搜集素材。哇，好厉害啊！一二三，比较魔幻啊。山中有城，城中有桥。桥梁连山越江，迷宫一般，不断更新这座山城的景观轮廓。姚迪，桥梁建设者，也是乔治的朋友。
。姚笛大学毕业时，参与建设的第一座桥就是朝天门长江大桥。沿江而上，进入朝天门大桥，就来到了重庆，就像重庆的一道门户。朝天门，重庆旧时十七座城门之一，嘉陵江与长江在此交汇，曾经的古渝雄关，今天的城市之门。这个大桥有多大跨境？五百五十二米。谁建的？爸爸建的。<笑>爸爸建的。单跨跨度是拱桥建造难度的标准，五百五十二米，当时刷新，至今也仍保留世界最大跨境的钢横架拱桥记录。四点九五万吨钢梁，结构复杂，上下十条车道，两条轨道交通。荷载力近万吨，相当于四百八十五辆二十吨的汽车同时驶过大桥。这个就是高强度螺栓，整个大桥就靠这个高强度螺栓，通过节电板把它拼装起来的。每一颗螺栓承载的力量是三十吨，像这样的高强度螺栓总共超过了一百万套。一百万套，摩登万米呢？一百多万套高强螺栓连接钢构件，每颗螺栓的拼装误差不超过一毫米。只有如此精细的拼装，才能让构件之间产生足够摩擦力，由此紧固大桥结构。我们现在在跑天门大桥的主墩，那个支座的话，重达四十七吨重，但是它承载力可以达到一万四千五百吨重，整个大桥的重量啊，就支撑在这个位置了。这是全世界同类桥型最大的球形抗震之座，四个球形之座的承载力达到五万八千吨，就像一把弓箭一样。桥拱是弓箭的弓，桥面系就像它的弦，牢牢地拉着这把弓，不让它塌下去。大桥一百年的安全寿命，关键靠球形之座支撑，跨度和承重上的技术创新，成为中国现代拱桥建设的标杆。大家好，欢迎来到我们的重庆网红城市。我们来了哈！哎呦，来了！北方的饺子、当铺里，南方的海鲜、水果的，都可以放在里面哈。重庆是个包容的城市。朝天门此前是一座城门，此刻一座桥的名字，重庆。以桥明志，敞开朝天之门，迎接世界。相隔千里，江河呼应。黄河从青藏高原出发，流经八省五千多公里，进入山东境内。一个正在发生的惊叹：黄河上最大的拱桥正在架设。千年全城，几字三点水，孕育了城市中大小拱桥。最古老的剑桥智慧，正在完成一次历史性的跨越。一千一百七十米长。六十点七米宽，总用钢量达到五万两千四百七十二吨。历时三年，这项超级工程迎来最关键节点。平地稍微有点大，你要调整一下，调整到一个合适的位置。建设者正在安装桥体变形监测点。接下来的主拱提升将通过这里观测大桥的安全状态。全桥呢，共布置了十八个临时墩，一共布置了二百七十二个测点，用于实时监测我们施工过程中各个临时墩的呃在线应力。吊拱之前，前再测一次这个风速，如果说达到六级以上，我们就停止吊装。
，六千八百吨、四百二十米的大桥主拱，要完成一次前所未有的提升。二十五点五米提升高度，风是最大的敌人，提升不能有半点闪失。安全组汇报一下目前的实际风速跟温度。现在风速三级，温度八摄氏度。收到，收到。夜间风力减弱，恒定的温度对钢结构拱类的变形影响最小。这是提升主拱的最佳时机。起来，进入环环大桥。三百米握拱开始提升。收到，请各岗位工作人员就位，开始提升。相当于二百二十架波音七三七飞机的重量，靠十六个巨型液压提升装置稳步提升。系统会对每一个液压装置的工作状态进行控制，精确分配拉力，确保主拱绝对的平衡。四号爆炸的 A 棒，四号爆炸 A 棒，第零点五。这是黄河上最大拱类提升，也是拱桥建造史上一笔华彩。四百二十米主拱提升完成，二百八十米边拱采用分体拼接，不同的施工工艺应用其中。龙点四五，起格。六十一块拱类平均重达九十吨，要在支架上完成安装，误差不能超过一厘米，才能保证拱的受力平衡。每一次吊装都需要精准的调整。调车，小头点，还有三公分吗？以前我们施工桥就是用块石一块一块把它累积起来，咱这个拱桥现在是把这个小的弄成一段的，现在是把这个点，呃，弄成这个块。再把它合拢成一个设计的这个，呃，形状。沿用最原始的建造工艺，将弧形材料拼接成完整的拱。从石材演变至今的钢材料，将千年的剑桥技艺赋予现代表达的全新律动。一种全新的拉锁方式正在解决大跨度拱桥的受力难题。以前我们那个石拱桥，它相当于是属于上层式的拱桥，桥面是在拱顶上面。咱这个桥的这个结构是相当于属于下层式，整个桥面是在拱的下面。两种拱桥的这个受力都是一样的。我们石拱桥的话，它是桥面传递到这个拱体上面去。咱这个下层式这个拱桥，主要是通过中间的这个锁，把力传到咱这个拱上面。最终的受力结构还是一样，靠拱来受力。注意朝着方向啊！如果有变动，马上告诉我啊！二百根钢索交叉受力，为桥梁与拱建立新的受力连接。下一点点。好，好，好，好。四百兆帕超高应力浮拉索，网状布置，具有极高的抗疲劳性，在世界拱桥建设中首次使用。三十一点四，站到的地方的话是两百八十米的桥，然后我们加入这个斜吊杆之后呢，使受力啊更科学一些。这根松了吗？给你松掉了。对。啊，我看这两根拉的比较紧。由于这个桥呢中间呢有轻轻走轻轨，它对桥的这个震动疲劳呢，它会比较多一些。所以说我们现在呢把这个疲劳应力啊加到了四百兆帕，克服它一百年内啊两百万次的一个。疲劳震动不会受影响。拉索形成的交叉结构，为大跨度桥梁提供更为坚固的支撑，也更好的兼顾了对河道的保护。古老的智慧与今天的建造技艺，融合出一道新的红彩。这是为全新开启的黄河战略，画出的波浪线。
阳，地球生命的摇篮，泼墨星球的蓝色。约两千一百平方公里的伶仃洋上，集桥岛碎为一体的世界最长跨海大桥，将粤港澳紧紧连在一起。全是粤港澳大湾区的格局之大，境界之大。激活新的交通互联，激活人与人、人与物、物与物之间的连接。借助钢筋铁骨铸造的新的聚合，扑面而来。粤港澳三地时空距离的缩短，激起超越时空的连锁反应，带来创造性的能量，超越想象。借助于区域经济的互联互通，这片人工岛上正在建造集交通、服务、观光功能为一体的综合运营中心，这也将成为新的城市地标。一个城市的优质资源，将随着交通发展融入周边区域，直到弥漫为满眼生长的力量。港珠澳大桥连接了粤港澳大湾区的各大通道，让珠三角九市、香港、澳门的联系更加紧密，焕发出全新的维度。我们这里呢，今天在进行一个项目推荐会。我们所有的企业呢，都是呃从香港或者是澳门，我们把他们引过来的，呃，他们都非常开心，可以融入到我们内地的市场。二零一八年，坐上内地的经济快车，陈贤汉从香港来到广州创业。Hello， 呃，香港的一个室内设计师。这边创业其实机会很多，上一辈的香港人在国内留下的这个信任感蛮好，所以呢，让我们这些后辈来创业有一个比较好的这个信用值。然而，陈贤汉并不满足于此，他要在这片蓝海中取墨，绘制自己的蓝图。尤其是我们港珠澳大桥，呃，建立起来之后，可以在这里融合，在这里创业，在这里落地生根，这就是我们这一代年轻人的黄金机遇。今天的货我们也要早一点，在路上注意安全哦。没关系，就算疫情期间，我们也保持的因素不断。小心点啊，慢点干啊，注意安全啊。好。梁启培每天从珠海出发，将新鲜海鲜运输到香港。以前粤市这边的海鲜呢，都是从深圳远景渡海关过关的，以前五六个小时。现在一个多小时，香港人马上就可以享受到活蹦蹦的跳的鱼。一站式自助查验，便利化举措让港珠澳大桥成为粤港澳大湾区的物流大动脉。疫情期间，出入境货车数量逆势增长，大湾区城市群基本实现一小时经济圈目标，这是充满无限可能的一小时。我喜欢大海呀、啊，开起来很舒服，偶尔可以看到那个白海豚。不过那个隧道时间很短了、啊，十分钟都不用了、啊，已经过完了。那些大的货柜船还可以在上面过了，很难想象他们能克服这么大的困难，因为在水底下把那个管道一节一节连起来，国家在这方面的建设非常的先进。每天四千多艘船只穿行在航道，全长五十五公里的港珠澳大桥，创造多项世界纪录，汇聚成家国发展的全新蓝海。
。港珠澳大桥边检站持续加强客流监控和政策研判，确保港珠澳大桥最大限度的为发展蓄能。和风见证了港珠澳大桥的建设。作为第一代大桥编检人，担起用好管好大桥的新使命。我们把入境车道列为第一重点，迎接疫情之后，尤其是香港车辆恢复通关，确保大车流能够有效的疏导，啊，确保通关顺畅。港珠澳大桥是成千上万的眺望、祝福、牵挂。汇聚而成的连接。大桥通关感觉怎么样？非常好，非常好。谢谢，感谢，感谢。为迎接后疫情时代，这个车辆恢复通关，必须让后台的软件跟硬件精准的配合，才能提高通关效率，来共同管好桥、用好桥。我们从港珠澳大桥建设者手里接过港珠澳大桥，接续港珠澳大桥建设者的荣光。这就是我们的大桥情怀。港珠澳大桥不仅是一个交通的设施，更重要的就是促进了人与人之间的交往，会促进珠江西岸经济发展、澳门经济的多元化，巩固香港的金融地位，共同发展、共同融合，粤港澳大湾区蓬勃发展。这是无数建设者。用他们最好的年华，描绘在大海上的心跳，落笔为浩瀚大海上的纵横与蜿蜒，将港珠澳故事书写成中国故事、世界故事。一束。